Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 PS 版本的真人街霸。之前给大家录制过街机版的，那 PS 版本呢，明显比街机版要好很多了。我选择的是春丽。第一个打的人物呢是古烈，这个古烈是上个云盾出演的。春丽的招式方面，后续前脚，下续上脚，这招是超必杀。另外呢，他还有脚连打，就是百裂脚了，还有一招后续前拳，气功拳，一个飞行道具。这款游戏非常的特别，因为呢，原来是有街头霸王的游戏，然后改编成了一个电影，又从电影呢又制作回了游戏，搞了一圈啊。PS 版本的判定、出招各方面，比街机版更加的规范了。街机版的节奏太快，并且很多判定太不合理。我的天，这个胜利庆祝姿势啊！我的眼睛都要瞎了。这个游戏的流程呢，是打十二个人物。当然了，它是一个家用机的版本。还有很多的游戏模式，什么练习模式啊、对战模式、电影模式等等。这个打的是布兰卡，那其实电影里面是没有布兰卡这个人物的，因为毕竟电影的时长有限，它不可能展现所有的角色，它只能有一些重点。所以说，这个布兰卡呢是卡普空后来又重新制作的，因为街机版的这款游戏里边也没有布兰卡这个角色。电影里没有，那、呃、街机版的游戏里也没有，但是家用机的 PS 版本里就有了。不过这个扮相啊，我的天啊！你不考虑他这个头发，你还以为他是来沙滩上晒太阳的？下去上脚，这脚抓的非常准啊！一个超杀带走。这个胜利姿势我真是看不了啊！卡普空是怎么想的？看看第三个打谁？打自己。大家也看见了，下面有十二个框框，每个框框一个名字，就是十二关。这款游戏呢，没有拆车，没有拆油桶，没有拆木桶，没有拆墙。总之呢，它是没有奖励关的。这个超杀我总是连不上，不知道能不能连上。我刚才这一下，对面一个后续前脚啊，我使用了一个踩，这细思极恐啊！又打了一个 perfect， 游戏的难度不高。我没有看游戏的选项里边有没有难度的选项，这是一个默认的难度，我估计高难度也不会很难。我刚刚想还原一下当年的玩法，好像是可以成立，后面再试吧。就是趁对方起身，用拳头来压，压完了之后呢，使用投技。之前打古烈的时候就使用了，感觉好用。一个超杀带走。本作的这些场景我在街机版里也没有见到，应该也是重新拍摄的。为什么说拍摄呢？那本作呢，明显是抠图然后制作的。类似的游戏大家应该见过一些，包括《成龙传说》的几代，还有十几年前比较火的国人玩家自己制作的《东东不死传说》。我之前也给大家录制过一期。本田啊，本田这个场景也是新的。那其实我更推荐本田这个场景呢，在澡堂拍一张，对吧？在汗蒸的地方拍一张，这就比较靠谱了。但是大部分场景其实是和电影的背景相关的。这个电影拍的真的是非常的糙
，这就晕了。变的操呢，体现在各方面啊，从而影响了之前的机机版本这款游戏的质量。你看这两款游戏的话，街机版和 PS 版明显是两个制作组啊，手感啊、打击感啊、出招啊，各方面都不一样。当年拍这个电影的时候，很多演员不玩游戏，你甚至包括龙、沙加特、达西姆这些演员呢，他本身不玩游戏，根本不知道自己演的是谁。所以说，给电影的。这品质上造成了很大的影响。你别说演员了，包括本片的动作导演，他也不玩游戏，你就可想而知吧。所以到了这个 PS 的改良版呢，你能明显感觉出来这个游戏啊素质更好了一些。打加米。加米的投技，我想看一下，不知道有没有机会。看刚刚我这击重拳，更加还原游戏了。包括这个下重脚，可以。哇，这招冲我来呀、啊！有本事冲我来，抛杀带走。咱们打了几个人物了？快一半了。游戏呢，大概十几分钟就能够通关。街机版更快，街机版的节奏也快。打拳王，这个拳王看起来有点太年轻了一点。他的弱点就是下盘了。我续的话，他肯定会冲拳员冲我的。果然年轻啊，只知道冲。要注意节制啊！然后被压制了，在角落一个超杀，这个超杀看起来太没有气势了。第二局，那我就不续了，除非呢把他压倒。飞行道具，对，打倒了之后再续，晕了。这局我看过呀，这个剧本和上一局简直一样，只不过呢换了个方向。龙。龙呢是华裔演员文峰演，电影已经是九四年的事儿，上映的时候，那拍摄大概是九三，所以说，街霸二代已经发售了两年了，竟然很多人呢不玩这款游戏。PS 版人物的动作比街机版更接近。游戏的原作吧，还原度要更高一点。这个升龙和波动拳更有味道了。刚刚我使用的这招呢是斜下中脚，中脚的话呢是打背那招，试图翻到敌人身后。差一点点血了，哦，放了个超杀，放了一个超级波动拳。这个胜利姿势简直是系列之耻啊！泽田这个角色简直就是 IP 和制作方博弈的结果。
，因为本来呢，卡普空想用一个日籍的演员来演龙这个角色，其实听起来也合理，对吧？因为龙呢，就是十一区的角色嘛。但是呢，原定的这个演员啊，他的英语不过关，所以拍摄电影的时候遇到了很多困难，最后还是使用了文峰。但这个角色呢，泽田这个角色被保留下来，算是电影的一个原创角色。所以说，你感觉他的招式就很不街头霸王。在街机版本的时候，他的招式就非常的凶悍。那 PS 版呢，有所缓解，但仍然呢，你感觉不太对劲吧？大家你懂的，你不对劲，就那个感觉。包括他的脚的那招。段数非常多，是一个突进技，再加上一个脚刀，这个手刀也是，差一点点血了。我用了一个什么呀？相杀。下一个桑吉尔夫，桑吉尔夫这个姿势啊，他就很不桑吉尔夫啊。这是当年的街霸二打法，啊，街机版的解头呢，留到了本作，就是你抓住对手之后呢，对手可以解头，掉的血少，但是也有伤害。桑吉尔夫竟然有一个跑动的抓取，哎，我的超杀被踢下来，下一局。不知道桑尼尔夫有没有机会使用出他的梅花大作呀？给大家演示一下，应该，那毕竟是一个真人版的动作，看看真人版这个梅花大作的还原度怎么样。其他招招式还可以，好、哦，用出来了，哦，可以，这个还原度非常可以啊，我给打九十五分啊。所以说，这个 PS 版本制作的真的是用心了。九五年发售，还差几个人了？十二个打了九个了吧？九个了。迪杰，迪杰这个角色，我记得街机版是没有的，应该也是 PS 版重新制作的人物。晕了。这个角色算是 BOSS 级了，因为如果打他 Perfect 的话，应该是给五万的奖励分数，因为普通角色应该是三万。这局争取打一个 Perfect 吧。验证一下，你看他的招式呢，还原度也非常的高。之前咱们打的泽田，他的招式呢，其实和街机版已经不大一样了，调整了，因为街机版实在是太不像街霸了。哎，没吃，还差一点血。好的，看一下吧，奖励分是不是五万？是五万，生命值的奖励五万。后面应该一个是沙加特，哦，一个是拜森了。这个沙加特超级的凶啊！普通技就能连续扔出好几个飞行道具，升龙呢是多段的，所以说打他呢，给大家还原一下当年的打法啊。刚刚就是起身用拳头来压，然后呢使用投技
啊，这个不知道有多少小伙伴还记得呀？记得的小伙伴呢，这个年龄都三十五以上了吧？这一局拿下来了，有一点呢，我觉得不是很合理啊，就是第二局的时候，第一局攒的气压就没了。我刚刚没放这个超杀，感觉就有点遗憾了。哦，看这个升龙，这没打全啊，只有三段，打全了非常的疼。好在呢，这个升龙的无敌时间不长。不要和他距离太远啊！距离太远的话，这个货呢，可能一次性给你来三个、五个飞行道具都有可能啊。好的，他无法防御了，打败森了。快打最终 BOSS 了，这样扭不好吧？最终 BOSS 战，哦，最终 BOSS 战这个场景也是当年电影的一个场景。这个电影啊，我有幸还看过。我记得最后一个回合呢，应该是古烈用了一个腿技，把拜森踢到了那个大屏幕上嘛，反正是踢飞了。然后拜森的后前拳那招呢，在电影里也得到了体现，而且是掉了威亚的。电影里好像还能够看见那个绳儿，这肋脚都能防住、压住他呀。这个货如果封起来，我是打不过的。我、哦、踩了我两脚，在空中踩了我两脚。超杀他跑了，抓，没解头，好、哦，在空中击落，那通关了。通关之后呢，他给了两张电影的剧照，这样下面用文字交代了一下剧情，给大家保留看一下吧。那好吧，这样一款 PS 版本的真人街霸就给大家录制到这儿，可以看出来它的游戏素质呢比街机版要好一些，毕竟出在了家用机的平台。感谢大家收看吧，咱们下个游戏再见。